இந்த ஹீரோ பேஷன் எக்ஸ்ப்ரோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இக்னிஷன் ப்ராப்ளம் கரண்ட் வரல அப்போ இதில் என்ன கம்ப்ளைண்ட்டுன்றதை நம்ம ஒரு மல்டிமீட்டரை வச்சு காயிலாக வயரிங் ஆன்றதை டெஸ்ட் பண்ணுவோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ இந்த எக்ஸ்ப்ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் வரல செல்ஃபை போடுங்கண்ணா செல்ஃப் போடுங்க இல்லை பிளக் ஒயர் காயில்லாம் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ நம்ம சிடிஐக்கு வந்தோம்னா சிடிஐயில் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறது பிக்கப் காயில் ஓம்ஸை பார்ப்போம் இப்போ நான் இந்த சிடிஐயில் உள்ள இந்த சிடிஐயில் உள்ள பிளாக் அண்ட் பிளாக் அண்ட் க்ரீன்லேயும் அந்த ரெட்டை வந்து ப்ளூ அண்டு எல்லோலையும் வச்சுருக்கேன் ஓம்ஸை பாருங்க அதாவது இந்த ஓம்ஸ் என்னென்னா நம்ம கீ போட்டோன்னே ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது கீ ஆஃப் பண்ணுறோம் பாருங்கள் கீ ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா ஒன்றுன்னு காமிக்குது இந்த ஓம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்கப் காயில் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓம்ஸ் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸாக இருக்குது ஸோ ஓகே இப்போ சிடிஐ கப்ளரில் வேணால் டேரெக்ட் கப் டேரெக்டாக பிக்கப் காயில் லைன்லேருந்து வச்சு பார்ப்போம் எவ்வளோ வருதுன்ட்டு இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா காயில் கப்ளரில் உள்ள மைனஸ்லேயும் அதாவது க்ரீன்லேயும் காயில்லேருந்து டேரெக்டாக வர அந்த பிக்கப் காயில் லைன்லேயும் மல்டிமீட்டரோட ஓம்ஸ் வச்சு செக் பண்ணுறோம் எவ்வளோ இருக்கும் பாருங்க ஒன் தேர்ட்டி எயிட் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ அப்போ இங்கேருந்து வரதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது ஆனால் சிடி கிட்டே வரப்போ மட்டும் நமக்கு மாறுது ஓம்ஸ் அதாவது நமக்கு சிடி கிட்டே வரப்போ ஓம்ஸ் மாறுது அது என்னன்றதை பார்ப்போம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிடிஐயில் இருக்க இந்த ரெட் அண்ட் பிளாக் அதாவது மெயின் லைன்லேயும் எர்த் லைன்லேயும் பேட்ரி எர்த் லைன்லேயும் வச்சுருக்கோம் இந்த எர்த் லைனில் வச்சுட்டு இப்போ மல்டிமீட்டர் ஒரு டுவெல் ஓல் டிசியில் வச்சுட்டு இப்போ கீ ஆன் பண்ணுறேன் டுவெல் பாயிண்ட் செவன்டி எயிட் ஓகே அப்போ சிடிஐக்கு வந்து மெயின் லைனும் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ என்ன தான் கோலராக இருக்குன்னு யோசிக்கிறப்ப அடுத்து நம்ம நம்ம சிடிஐயில் ஒரு பிங்க் வயர் வரும் அந்த பிங்க் ப்ளூலையும் அது பவர் காயிலுக்கு நேராக போகும் பவர் காயிலில் இருக்க அந்த பிங்க் ப்ளூவுக்கும் கண்டினியூட்டி இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் கண்டினியூட்டி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அப்படின்றப்ப ஃபுல் கண்டினியூட்டி இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பவர் காயிலில் வர அனதர் லைன் ஆனால் அந்த பிளாக் அண்ட் ப்ளூக்கும் சிடிஐயில் இருக்க அதே மாதிரியான பிளாக் அண்ட் ப்ளூக்கும் கண்டினியூட்டி இருக்கான்னு டெஸ்ட் பண்ணுறோம் இப்போ மல்டிமீட்டரோட எர்த்தை வந்து பிளாக் அண்ட் ப்ளூவில் பவர் காயில் லைன்லேயும் அனதர் எண்ட ரெட்டை வந்து சிடிஐயில் வர அதே லைன் அதாவது பிளாக் அண்ட் ப்ளூக்கு மாற்றிக்கோங்க இப்போ பிளாக் அண்ட் ப்ளூவில் வச்சுட்டு கண்டினியூட்டி எவ்வளோ இருக்குன்றத பாருங்கள் கண்டினியூட்டி பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் கரெக்டாக இருக்குது ஜீரோ ஜீரோ ஒன்னுட்டு அப்படின்றப்ப ஃபுல் கண்டினியூட்டி இருக்குது அப்படின்னு ஓகே கண்டினுன்றது உங்களுக்கு தெரியணும் இப்போயே கொஞ்சம் கெஸ் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் எதில் கம்ப்ளைண்ட்டுன்ட்டு நான் ஓல் டிசி வைக்கிறப்ப இதில் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு க்ளூ விட்டுருப்பேன் அதை பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இப்போ ஓல் டிசி நான் பார்க்குறப்ப மெயினை வந் மல்டிமீட்டரை வந்து டுவெண்ட்டியில் வச்சுட்டோம் மெயினை வந்து மல்டிமீட்டரோட ரெட்டை வந்து பிளாக் அண்ட் ரெட்டுலையும் இந்த எர்த்து லீடை வந்து பேட்ரியில் வச்சுருந்துருப்பேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதே தான் இங்கே கப்ளரில் வச்சு பாருங்கள் கப்ளரில் வச்சுட்டு இக்னிஷன் ஆனில் தான் இருக்குது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு மல்டிமீட்டரில் டுவெல் ஓல்ட்டு வருதா எவ்வளோ வருதுன்னு போய் தெரிஞ்சிருக்கோம் டுவெண்ட்டி ஓல்ட் ஓல்ட் டிசியில் வச்சு டுவெண்ட்டியில் வச்சுருக்கேன் நமக்கு எத்தனை ஓல்ட் வரணும் டுவெல் ஓல்ட்டு கிட்டே வந்துச்சு அப்போ அதை பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் இப்போ எவ்வளோ ஓல்ட் வருது பார்த்தீங்களா ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் இந்த பிளாக்கை மட்டும் எடுத்துகிட்டு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த டெர்மினரில் வைக்கிறேன் பாரு இப்போ பாருங்கள் பிளாக் இங்கே வச்சுட்டு இந்த ரெட்டை வந்து ரெட் அண்ட் பிளாக்லேயும் வச்சுருக்கேன் போல்ட் எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்கள் இப்போ ஓல்ட் கரெக்டாக வருதுங்களா இப்போ எதில் உங்களுக்கு பிரச்சனைன்றதை தெரிஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ளூலையும் ப்ளூ வித் எல்லோலையும் க்ரீன்லேயும் வச்சுருக்கேன் நமக்கு ஓம்ஸ் எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்கள் ஓம்ஸில் மாற்றியாச்சு ஓம்ஸ் எவ்வளோ வருது சைபரில் அதாவது ஒன்றில் நிற்கிது அதாவது கண்டென்ட்டே இல்லை இப்போ இதே டெர்னால் கொண்டு போய் பேட்ரியில் வைக்கிறேன் பாருங்கள் 
செவன் சிக்ஸ்டி சம்மந்தம்லாம் வருது ஸோ இந்த மாதிரி ஓம்ஸ் ஏன் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனாக சொல்லணும்னா இப்போ வந்து சிரியைக்கு வர எர்த் லைன் வந்து நமக்கு சரியாக கிடைக்கல அதனால் பார்த்தீங்கன்னா பிக்கப் காயிலோட ஓம்ஸே அப்படியே சிரியைக்குள்ளே புறப்பட்டு டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுது ப்ளஸ் எர்த்து கிடைக்கலைனாலுமே வண்டியில் கரண்ட் வரல இப்போ எந்த எர்த்து வந்து எங்கேன்னு இதாகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வீடியோவிலே உங்களுக்கு அடிக்கடி காமிச்சிருப்பேன் இந்த இடத்த நோட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தெரியும் இவங்க வந்து இந்த கிளிப்பு பார்த்திங்கனாலே தெரியும் இந்த கிளிப்பெல்லாம் அடிக்கடி நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக இதை எடுத்துகிட்டு ஒரு தடவை எம்மரியில் போட்டு நல்லா தேய்ச்சி விட்டு போடுங்க இந்த இடத்துலையுமே இதாக இருக்குது ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜாயிண்டு இந்த மாதிரியான ஜாயிண்ட்னால் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி அவங்க எலி கடிச்சிருக்குன்ட்டு இந்த வயர் இருக்குங்களா எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக செப்பரேட்டாக இந்த சீடியை படுகிறேன் அவங்களை தெரியும் பாருங்கள் எலி கடிச்சிக்கும் தனியாக செப்பரேட்டாக அடிச்சிருக்காங்க அதில் இந்த மாதிரி மூணு வயர் எதுக்கு வருதுன்ட்டு அவங்க ஏதாவது ஒரு வயரில் தான் கொடுத்துருக்காங்க அந்த க்ரீன் வயரை வந்து ஒன்றாக்காமல் இந்த ரெண்டு வயரை மட்டும் ரெண்டு வயர் கொடுத்துட்டு ரெண்டுக்கு இந்த ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா சிடிஐக்கு போகிறது அதாவது இதில் போயிட்டு ரிட்டன் ஆகும் இந்த க்ரீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு இந்த ரெண்டு க்ரீனில் ஏதாவது ஒரு க்ரீனுக்கு போய் பாடிக்கு ரிட்டன் ஆகும் ஸோ அந்த இந்த க்ரீனுக்கு ஏதாவது ஒரு க்ரீனுக்கு சிடிஐக்கு வராட்டினா நமக்கு வந்து சிடிக்கு எடுத்து கிடைக்காது ஸோ இந்த மாதிரி தான் பிக்கப் காயில் ஒம்ஸ்லாம் டிஃப்ரென்ஸாக காமிக்கும் ஸோ பிக்கப் காயில் போயிருக்குன்னு எல்லாம் நினைக்க வேணாம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எர்த்தெல்லாம் இந்த எர்த்தெல்லாம் கரெக்டாக ப்ராப்பராக ஜாயின் பண்ணணும் இந்த மூணு எர்த்தையுமே ஒன்றா பண்ணிவிட்டு இங்கே இருக்க எர்த்தையுமே ஒன்றா பண்ணிடணும் தனித்தனியாக பண்ண வேணாம் அவங்க தனித்தனியாக கொடுத்துருந்தாங்க இந்த க்ரீனு இந்த க்ரீனு தனித்தனியாக கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு க்ரீனை மட்டும் விட்டுருந்தாங்க டேப் அடிச்சாங்க அந்த க்ரீன் தான் பார்த்தீங்கன்னா சிடிக்கு வர எர்த்து இந்த எர்த்து கிடைக்காதனால தான் நமக்கு கிடைக்காம இருந்துச்சு ஸோ இந்த மூணு க்ரீனையுமே எப்பயுமே ஒன்றா டேப் அடிச்சாங்க ஒன்றா லூப் பண்ணிவிட்டு ஒன்றா லூப் பண்ணிவிட்டு இந்த இருக்குங்கள இந்த ரெண்டு க்ரீனுமே இதில் ஜாயின் பண்ணிட்டால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த மாதிரி எலி கிடச்சிருந்தப்ப ஸோ இந்த ரெண்டு க்ரீன் ப்ளஸ் இந்த மூணு க்ரீன் ஒரே லைன்னா கன்ஃபியூஷன் ஆகணும் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து நம்ம இந்த சீடியை கப்ளர்லேயே வச்சு ஏசி அதாவது டி டிசி லைன் வருதான்னு பார்ப்போம் முந்தி கப்ளரில் வச்சுருந்தப்ப டிசி லைன் கிடைக்கல தனியாக பேட்ரியில் தான் இந்த மைனஸ் வைக்கிறப்ப கிடச்சிச்சு இப்போ கப்ளரில் வச்சுட்டு பார்ப்போம் கிடைக்குதா இல்லையான்ட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நான் மல்டிமீட்டரோட மைனஸை வந்து ப்யூர் க்ரீன்லையுமே மல்டிமீட்டரோட ப்ளஸ் ரெட்டை வந்து ரெட்டு வித் பிளாக்கில் வச்சுருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் தெரியும் டுவெல் பாயிண்ட் செவன்டி டூ வருது ஸோ சேம் கையிடுங்க சேம் இந்த கப்ளரில் வச்சுட்டு டுவெல் பாயிண்ட் செவன்டி டூ வருது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எர்த்த லைன் கிடச்சிருச்சு மெயின் ஒன்னில் இருக்குது அடுத்து இந்த பிக்கப் காயில் என்ன இப்போ டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் எடுத்து கிடச்சப்பட்டு என்ன ஓம்ஸ் வருதுன்ட்டு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிக்கப் காயில் லைன் ரெட்டை வந்து ப்ளூ அண்ட் எல்லோலேயும் பிளாக்கை வந்து க்ரீன்லேயும் வச்சுட்டு இப்போ பிக்கப் காயில் ஓம்ஸ்க்கு மாற்றிட்டோம் ஓம்ஸு டூ ஒன் டூ தௌசண்ட் வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் கிடைக்குது ஸோ எடுத்து கிடைக்காட்டினாலுமே நமக்கு வந்து பிக்கப் காயில் லைன்லேருந்து எல்லாமே ஒரு கொலாப்ஸ் ஆகுது சீடியக்குள்ளே போகிறப்ப கரெக்ட் சரியான ரேஞ்ச் போக மாட்டேங்குது எல்லாம் வந்து எடுத்து சின்ன எடுத்தனால தான் இவ்வளோ கோளாறு இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு எர்த் இருக்க வேணாம் இந்த மாதிரியான ஜாயிண்ட் வந்துச்சுன்னா கரெக்டாக ஒன்றா எதாவது கிடச்சிச்சா மூணையும் ஒன்றா லூப் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு வேறையும் ஒன்றா ஆக்கிருங்க இதுதான் பிரச்சனை இந்த மாதிரியான கிளிப்பு தயவு செஞ்சு போடாதீங்க இந்த மாதிரி கிளிப்பு போட்டாலுமே லீக்கேஜ் இருக்கும் இந்த மாதிரி கிளிப்பு எடுத்துகிட்டு நீட்டாக வந்து ஒரு ஓல்ட் நெட் கரெக்டாக பேட்ரி ஸ்க்ரூவையும் நெட்டையும் வச்சு போடுங்க இதுதான் கம்ப்ளைண்ட் இப்போ வந்து கரண்ட்டை பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் ஸ்பார்க் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் கட்டான வயரில் கரெக்டாக கனெக்ஷன் கொடுத்து நீட்டாக இன்சுலேட் பண்ணிடணும் அதாவது ஒரிஜினாலிட்டியாக நீட்டாக எந் எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக ஒரு பிட் வயர் போட்டு நீட்டாக இன்சுலேட் பண்ணிவிட்டு நீட்டாக ஒரிஜினாலிட்டி ஆக்கிடுறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஃப்யூச்சரில் எந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வராது ரெகுலேட்டர் கிட்டே வர இடத்த பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எமரி போட்டு நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நல்லா காண்டாக்ட் கிடைக்கிற மாதிரி அதை ஒரு க்ளீன் பண்ணிட்டோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம லீக்கேஜ் இருக்கிறதா அரெஸ்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணி மாட